அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலி எம்பிரியோனி அதாவது பல் கரு நிலை இந்த காணலை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் பிளே லிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் புக்கும் இந்த பிளே லிஸ்ட்டும் சேமாக இருக்கும் சரியா இந்த எந்தெந்த வீடியோலாம் வந்து எந்தெந்த லெசன்குள்ளே இருக்கோ கரெக்டாக அந்த லெசனை நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ பாலி எம்பிரியோனி அப்படிங்கிறது பல்கரு நிலை அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ள இந்த இடத்துல வந்து எக் இருக்குது இது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு எம்பிரியோ வந்து உருவாகும் சரியா ஒரே ஒரு எம்பிரியோ வந்து உருவாகும் அந்த எம்பிரியோ வந்து நிறைய உருவாச்சு அப்படின்னா அது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத இந்த தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரே ஒரு எம்பிரியோ தான் உருவாகும் நிறைய எம்பிரியோ நிறைய பிளான்ட்டில் உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக வந்து நேச்சுரலாகவும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் இயற்கை முறையிலும் செயற்கை முறையிலும் இந்த பாலி எம்பிரியோனியை நாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் இயற்கை முறையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாலி எம்பிரியோனி நிகழ்ந்ததை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆண்டன் வான் லிவன் ஹாக்கின் செவன்டீன் நைன்டீன் சரியா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்போதாவது வருடம் வந்து இந்த ஆண்டன் வான் லிவன் கக்கர் இவர் தான் வந்து இந்த இது மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குல்ல அதை கண்டு கூட்டு நுண்ணோக்கிய கண்டுபிடிச்சவர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சாவது வருஷம் கண்டுபிடிச்சார் கரெக்டா இப்போ வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்போதில் இந்த பாலி எம்பிரியோனியாக கண்டுபிடிக்கிறாரு கரெக்டா சரி இந்த பாலி எம்பிரியோனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹவ் டு டிஃபைன் இட் சரியா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்பிரியோ இன் எ சீடு ஒரு சீடுக்குள்ளே நிறைய எம்பிரியோ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் பாலி எம்பிரியோனி ஓகே இதில் நாலு டைப் இருக்குது சரியா இந்த நாலு டைப் எப்படி பிரித்தாங்க அது எங்கேருந்து உருவாகி இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி சரியா பாலி எம்பிரியோனின்னா நிறைய கருக்கள் வந்து உழுக்க இருக்கும் ஒரு சீடுக்குள்ளே அந்த கருக்கள் எங்கேருந்து உருவாச்சு அப்படிங்கிற ஆரிஜின் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஆரிஜின் இட் ஹாஸ் பின் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டூ ஃபோர் டைப்ஸ் அது என்ன டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீவேஜ் எம்பிரியோனி அப்படிங்கிறாங்க ஆர்கிடு பிளான்ட்ல ஆர்கிட் அப்படிங்கிறது வந்து அழகு தாவரங்களில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு எம்பிரியோ இந்த இடத்துல உருவாகிச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எம்பிரியோ வந்து இந்த இடத்துல உருவாகியும் உருவானதுக்கப்புறம் மேலே எண்டோஸ்கம் உருவாகும் அது வேறு விஷயம் இந்த எம்பிரியோ வந்து என்ன ஆகும்னா திரும்ப க்ளீவ் ஆகும் ரெண்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி அது வந்து இரு கருநிலை மூ மூன்று கருநிலை நான்கு கருநிலை இப்படிலாம் வந்து நிறைய டைப்ஸ் போகுது இல்லையா மூன்று கரு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எம்பிரியோ வந்து டெவலப் ஆகி செல்கள் வந்து அதில் உருவாக்கப்படும் மைட்டசிஸ் மூலமாக ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த எம்பிரியோவே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி வேறு ஒரு எம்பிரியோவாக இது ஒரு எம்பிரியோவாக டெவலப் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா நார்மலாக இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த டைசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரியா சாரி மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் இந்த மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜைகோட்டு தான் உருவாகும் அந்த ஜைகோட்டு வந்து ரெண்டாக க்ளீவ் ஆகி இது ஒரு தனி எம்பிரியோவாக இன்னொன்று தனியாக ஒரு எம்பிரியோவாக டெவலப் ஆகும் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த எம்பிரியோ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எம்பிரியோ ரெண்டாக டிவைட் ஆகாது நிறைய எம்பிரியோவாக டிவைட் ஆகிடும் அப்படி டிவைட் ஆச்சு டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் வந்து க்ளீவேஜ் பாலி எம்பிரியோனி ரைட்டா ஸோ அப்போ க்ளீவேஜ் பாலி எம்பிரியோனி எங்கேருந்து வந்திருக்கு ஒரு எம்பிரியோவிலேருந்து வந்திருக்கு அந்த எம்பிரியோ வந்து நிறைய டிவிஷன் ஆகி தனித்தனி எம்பிரியோவாக அது டெவலப் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு அப்படி போச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து க்ளீவேஜ் பாலி எம்பிரியோனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஆர்கிட்ஸ் ஆர்கிடுகள் அப்படின்னு தமிழில் நம்ம சொல்லுவோம் நிறைய அழகு தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கிடுகள் வரிசையில் தான் வருது ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்பிரியோ அதர் தன் த எக்கு சரியா இப்போ வந்து இந்த ஒவ்வியலுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு தவிர வேறு என்னென்ன செல்கள்லாம் இருக்கு ரைட்டாக நிறைய செல்கள் இருக்குது இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸில் நம்ம பேசியிருக்கோம்
எண்டோஸ்பம்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா சரியா எண்டோஸ்பம்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் பலனோஸ்போரா நார்மலாக வந்து டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷனில் இந்த இடத்துல சின்ன மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் வழக்கமாக வந்து எக்கிலேருந்து உருவாகாமல் எக்கிலேருந்து எம்ப்ரியோ உருவாகாமல் அதுக்கு பதிலாக இந்த சைனர்ஜிக்கில் இருந்தோ ஆன்டிபோடல்ஸில் இருந்தோ எண்டோஸ்பம்ல இருந்தோ உருவாச்சு அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் ஆல்சோ எ டைப் ஆஃப் பாலி எம்ப்ரியோனி சரியா பாலி எம்ப்ரியோனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து செகண்ட் டைப் ரைட்டா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் இன் த சேம் ஓவியூல் சரியா ஒரே ஓவியூல்குள்ள மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குமா சரியா இப்போது நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க வழக்கமாக ஓவியூல் சூலினுடைய நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் இது ஒரு எம்ப்ரியோ சாக்கு சரியா இந்த மாதிரி இன்னொரு எம்ப்ரியோ சாக்கு இன்னொரு எம்ப்ரியோ சாக்கு இன்னொரு எம்ப்ரியோ சாக்கு நிறைய எம்ப்ரியோ சாக் வந்து உருவாகி இருக்குமா இந்த எம்ப்ரியோ சாக்கை யாருங்க உருவாக்குனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகாஸ்போர் மதர் செல் பெருவித்து தாய் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது அந்த செல் வந்து தான் எம்ப்ரியோ சாக்கை உருவாகியிருக்கும் கருப்பை ஐ உருவாக்கி இருக்கும் இது தான் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதன் மூலமாக நிறைய செல்கள் வந்து உருவாகியிருக்கு நிறைய எம்ப்ரியோ சாக் உருவாகியிருக்கு அதாவது டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த சேம் எம்எம்சி எம்எம்சினா என்னது மெகாஸ்போர் மதர் செல்லு பெருவித்து தாய் செல்லு ஒரே தாய் செல் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி நிறைய கருப்பையை வந்து உருவாக்குச்சு அப்படின்னாக்கா வித் இன் த சேம் ஓவியல் அப்படி உருவாக்குச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் பாலி எம்ப்ரியோனி தான் சரியா அப்போ மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் இன் த சேம் ஓவியல் சரியா ஒரே சூல் நூல் ஒரே சூழலி நூல் நிறைய கருப்பைகள் காணப்படுகிறது அது எல்லாம் ஒரே பெருவித்து தாய் செல்களிடமிருந்து செல்லிடமிருந்து தோன்றியிருக்கிறது அப்படி எழுதணும் சரியா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்எம்சி அப்படின்னாக்கா அது வந்து கேஷுரைனா சரியா கேஷுரைனா அப்படிங்கிற தாவரத்தில் இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்றே ஒன்று எம்சி எம்எம்சி தான் இருக்குது ரைட்டா இதுக்கு பதிலாக மோர் தென் ஒன் எம்எம்சி மூலமாக கூட ஒரு எம்எம்சி பெருவித்து தாய்சல் கூட ஒரு பெருவித்து தாய்சல் உருவாகி ஒரே ஓவியல்குள்ள நிறைய எம்ப்ரியோ சாக் உருவாச்சு அப்படின்னாக்கா அது வேறு ஒரு டைப்பு டைப்புக்கு பேரெலாம் வைக்கல பட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் கேஷுரைனா கேஷுரைனா அப்படின்னா என்ன தாவரம் சவுக்கு தாவரம் இருக்கு இல்லையா அது சவுக்கு சவுக்கு கட்டாயம்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த தாவரம் சரியா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்எம்சி இது மூணாவது டைப்பு சரியா மூணாவது டைப்பு ஸோ இப்போ நாலாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வித்தக தாவர செல்களிலிருந்து அதாவது நியூசல்லஸ்லேருந்து சரியா நியூசல்லஸ்லேருந்து எம்ப்ரியோ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் சரியா ஓவியூலில் ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ் இல்லது ஆக்சுவலாக வந்து ஓவியூலுக்குள்ள கேமட்டோஃபைட் ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு ரெண்டாக நாம் பிரிச்சுக்கலாம் சரியா அது என்னென்னது அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவியூலினுடைய டைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் கேமட்டோஃபைட்டிக் ஏரியா இது இது அதுக்கப்புறம் இது சரியா இது எல்லாமே அதாவது சூல் திசு நியூ செல்லஸ் இன்டெக்மெண்ட் சூல் உரை அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைலம் ரிஜன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபியூனிக்கல் ரிஜன் இது எல்லாமே வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் சரியா அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அது வந்து ஸ்போரோஃபிட்டிக் செல்லாக நாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் சரியா அது பேர் என்னது வித்தக தாவர செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் தமிழ் படுத்திருப்போம் அந்த பகுதியிலிருந்து நிறைய எம்ப்ரியோ உருவாச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் பேரெல்லாம் தனியாக இல்லை உருவாகிறது பாலி எம்ப்ரியோனி உருவாகுவதற்கு உண்டான காரணங்கள் தான் நம்ம படிச்சுட்ருக்குறோம் ரைட்டா அதில் நியூ செல்லஸில் இருந்து இந்த சிட்ரஸ் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் எதில் படிச்சுருக்கோம் அட்வென்டிவ் எம்ப்ரியோனியில் படிச்சுருக்கிறோம் ரைட்டா சிட்ரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் இன்டெக்மெண்ட்ஸ் இது சைசிஜியம் இது வந்து நார்மலாக நடக்கிறது இல்லை இயற்கையிலே நடக்கிறது இல்லை செயற்கையாக நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா ஆரஞ்சு பழத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக சாத்துக்குடி அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இந்த சாத்துக்குடி வெரைட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதைகள் உள்ள அந்தளவுக்கு இருக்குமா கொஞ்சோண்டு இருக்கும் அதே போல் ஆரஞ்சு கல ஆரஞ்சில் கமல ஆரஞ்சை விட்டுருங்க இன்னொரு ஆரஞ்சு இருக்குது ஆரஞ்சு கலரில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா நியூ செல்லஸில் இருந்து ஆரிஜினேட் ஆன எம்ப்ரியோ அதில் சீடு கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அந்த சீடு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா முளைக்குமா முளைக்காது ஏன் அப்படின்னா அது நியூ செல்லஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆன ஒரு விதை அதே போல் இப்போ நவா பழம் நிறைய வருது தட் இஸ் வாட் சைசிஜியம் சரியா சைசிஜியம் குமினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அதுக்கு சரியா இந்த
சரியா அதே போல் இன்டெக்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இன்டெக்மெண்ட் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவை உருவாக்குற மாதிரி நிறைய கருவை உருவாக்குற மாதிரி ஹார்மோனல் இன்டெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா அதுவும் பாலியம் பிரியோனி தான் அது எந்த தாவரத்தில் சைசிஜியம் நவாப்பழம் வருது இல்லையா அது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சில வெரைட்டிஸ் ஸோ அப்படிப்பட்ட விதைகள் வந்து விதைகள் உருவாக்குங்க ஆனால் அந்த விதைகளில் வந்து நீங்கள் முளைக்க போட்டிங்கன்னா முளைக்காது சரியா ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நாலு டைப் ஆஃப் பாலியம் பிரியோனி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பேர் இல்லை அந்த பேர்களுக்கு பதிலாக நாம் ஆரிஜினை மட்டும் நாம் சொல்லியிருக்கோம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சின்ன ரீக்கா பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த காணொலியை முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளீவேஜ் எம்பிரியோனி ஒரே ஒரு எம்பிரியோ ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஒரு எம்பிரியோ வந்து நிறைய டிவிஷன் ஆகி நிறைய எம்பிரியோவாக ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து பாலி எம்பிரியோனியா பல்கரு நிலை அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை உருவாக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்பிரியோ அதர் தன் தி எக்கு சரியா அது சைனர்ஜிட்டில் இருந்து உருவாகலாம் அல்லது ஆன்டிபாடல்ஸில் இருந்து உருவாகலாம் அல்லது வந்து சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பம் மூலமாக உருவாகலாம் இது செகண்ட் டைப்பு இங்கேயும் பாலியம் பிரியோனி பல்கரு நிலை தான் உருவாகும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மோர் தென் ஒன் எம்பிரியோ சாக்கு இந்த எம்பிரியோ சாக் வந்து ம மெகாஸ்போர் மதர் செல்லிலிருந்து உருவாகிறது ஒரே ஓவியக்குள்ளே நிறைய எம்பிரியோ சாக்கு உருவாகிருமாம் நிறைய கருக்கள் உருவானாலும் அது பாலி எம்பிரியோனி தான் நிறைய கருப்பைகள் உருவாகி அதுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு எம்பிரியோ வந்து உருவாகுது இல்லையா கருக்கள் உருவாகுது இல்லையா அதுவும் பாலி எம்பிரியோனி தானே அதில் ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல்லிலிருந்து நிறைய எம்பிரியோ சாக்கு கருப்பை வந்து உருவாகலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா கேஷுரனா அப்படிங்கிற தாவரத்தில் சரியா கேஷுரனா அப்படிங்கிற தாவரத்தில் நிறையா எம்எம்சி சேர்ந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ மூணு எம்எம்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா மூணு மெகாஸ்போர் மதர்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மூணுமே மூணு டைப் ஆஃப் மூணு இடத்துல ஒரே ஓவியலுக்குள்ள மூணு எம்ப்ரியோ சாக்க உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் ரைட்டாக மூன்று கருப்பைகள் ஒரே சூழ்நூல் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அவை அத்தனையும் மூன்று விதமான மெகாஸ்போர் மதர் செல்லிலிருந்து பெருவித்து தாய் செல்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்போரோஃபேட்டிக் செல்ஸு இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு சரியா ரெகுலராக வந்து எக்கு ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகி அதில் இருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் சில ஹார்மோன்ஸை நாம் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் இன்டெக்மெண்ட் ரீஜனில் இருந்தோ அல்லது நியூ செல்லஸ் ரீஜனில் இருந்தோ நாம் எம்ப்ரியோவை நிறைய எம்ப்ரியோவை சேம் டைமில் உருவாக்க முடியும் அப்படி உருவாக்குறதன் மூலமாக பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாம் பழங்களை வந்து உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதான் இதில் அதில் நியூ செல்லஸில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் கருவானது உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் சிட்ரஸ் தாவரத்தில் அதை செய்கிறாங்க அதே போல் இன்டெக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கருக்களை உருவாக்குகிறார்கள் எதில் அப்படின்னா சைசிஜியமில் ரெண்டுமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடு தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தக தாவர செல்களிலிருந்து அது உருவாக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ நாலு டைப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தட் இஸ் வாட் இந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் சரியா இந்த பாலி எம்ப்ரியோனியை வச்சுக்கிட்டு பல்கரு நிலையை வச்சுக்கிட்டு என்ன சார் பண்ணலாம் என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிட்ரஸ் ஆர் பெட்டர் க்ளோன்ஸ் இப்போ நாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்களா சிட்ரஸ் அந்த சிட்ரஸை வந்து நிறைய க்ளோனிங் பண்ணி க்ளோனிங் பண்ணி க்ளோனிங் பண்ணி நிறைய ஆரஞ்சு பழங்களை வந்து நாம் உருவாக்க முடியுமா சரியா பல பண்ணைகளில் அது பயன்பாடாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா பல பண்ணைகளில் ஆர்ச்சர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பல பண்ணைகள் சரியா அந்த இடத்துல புதுசு புதுசாக நிறைய தாவரங்களை வந்து உருவாக்கலாம் க்ளோனிங் பண்ணி க்ளோனிங் பண்ணி நிறைய ஆரஞ்சு பழத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா அந்த ஆரஞ்சு தான் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வருதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் வைரஸ் ஃப்ரீ அதுக்குள்ளே வந்து வைரஸ் இருக்காது பொதுவாக வந்து இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ மூலமாக நாம் வந்து டிஷ்யு கல்ச்சர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல வந்து வைரஸ் வந்து இருக்காது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பாலி எம்ப்ரியோனியில் நாம் உருவாக்கப்படக்கூடிய தாவரங்கள் வந்து எந்த ஒரு வைரஸுக்கும் ஈஸியாக அட்டாக் ஆகாது தே ஆர் நாட் சசப்டபிள் தே ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் அகேன்ஸ்ட் த வைரல் டிசீசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு பெனிஃபிட்டு தே ஆர் நத்திங் பட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பாலி எம்பிரியோனி ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் போய் அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள்